നീ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു രസവും ഇല്ല അപ്പൊ അടിച്ചു പുറത്താക്കിയതല്ല പുറത്താക്കാന്റെ പട്ടി ഒന്നും കൊടുക്കും നീ ഇറങ്ങി പോരാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി കൊടുത്തടാ എനിക്ക് വല്യടാ ഒരു അന്തസ് എടാ അമേരിക്കക്കാരന് അവിടെ അറമാധിക്ക സ്ഥലം പോരാഞ്ഞിട്ട് അവ എന്നോട് പറയാ ഞാനിങ് കൊടുത്ത് പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ആനാവശ്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല ഞാൻ പെട്ടി ആ തൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പേര് ചോദിച്ചില്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ പേരെന്താടാ ഉൽപ്പൽ എന്താ തുപ്പല തുപ്പലല്ല സാർ ഉൽപ്പൽ ഉൽപ്പലാക്ഷൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചാ പുരോം പേരും പറയാ ഉൽപ്പലാക്ഷ പുണ്ടരി കാക്ഷ മാർക്കണ്ടേ തെറിയല്ല സാർ എന്റെ പേരാണ് അച്ഛൻ ഇട്ടതാ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണാവോ മാധവൻ ഓഹോ രണ്ടുപേരെയും എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല സാർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അതെവിടെയാണ് സാർ ആ അപ്പൊ നിങ്ങളായിരിക്കില്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ സാർ പ്രശ്നം പിടിച്ചുപറി കേസിൽ പിടികിട്ട പുള്ളിയ പല അന്തർ സംസ്ഥാന മോഷണ സംഘത്തിന്റെയും പ്രധാന കണ്ണി ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീടും അരിച്ചു പറക്കാനാണ് മോളിന്നുള്ള ഉത്തരവ് തന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാലോ തനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ തന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നീ കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോ കണ്ടു എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നീ ആളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ എപ്പോ എപ്പോ ഈ ഫോട്ടോയില് കഴിവരുടെ പന്നെ നീ ആളെ കളിയാക്ക ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പീസിന് അറിയുമോ സോറി ഇത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇല്ല എന്തൊരു സാമ്യമാണ് മോളി ഈ ഫോട്ടോ തമ്മിൽ ഒരു വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലിയുടെ ഫോട്ടോ ആണിത് എന്താ മോളുടെ പേര് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണേ ശാലിനി ശാലിനിയാ പേരും അത് തന്നെ എന്തൊരു സമയം ഇത് ഏതായാലും മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് കാരണം അല്ല ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ പോലീസുകാർ അന്വേഷിച്ചുണ്ട് അടക്കിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ശരി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇവിടത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ കണ്ടാ തോന്നു എന്നെ ഞാൻ പൊക്കൂട്ടി സാർ പിന്നെ ഇത് മോളല്ല ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട കുട്ടിയെ കണ്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ താങ്ക് യു സാർ അജിപ്പ് ഏതാ ഈ അവതാരം ഇത് അമേരിക്ക ഒബാമേ ജയരാമ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാളല്ലേ അനിയന്മാരെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട സാധനത്തെ എപ്പൊ കണ്ടാലും എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോ നിക്കറിട്ട് സ്വീകരിച്ചതിന് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ചതാ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒരു ദയവും ഇല്ലാതെ ഇരട്ട പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രിയെങ്കിലും അവളെ ഒരു കൈ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട് വരെ പോണം ഒരു പക്ഷെ ഇതിനെ കിട്ടിയ എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്നെ നീ ഇഞ്ചു പരുവാക്കല്ലട ഞാൻ എന്ത് തെറ്റട നിന്നോട് ചെയ്തത് ഇടാ നിന്റെ അടുത്ത് ഫ്യൂസ് ഊരാനല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അടിക്കാൻ ഊങ്ങിയ കൈയുടെ ഇടയിലോട്ട് വന്ന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞോ അനുഭവിച്ചു എന്താ സാറേ എന്ത് വേണം ചോദിച്ചത് പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേ കൊടുക്കും ഭാവം അതെ അസുഖമെല്ലാം മാറിയിട്ട് വാങ്ങിട്ടായിരുട്ടാ ആറുമാസം മുമ്പ് രണ്ട് പി സി മാരെ വെട്ടിയ കേസില്ലേ എന്താ കുണ്ടിയുടെ പേര് വാളയാർ മണിയപ്പൻ ആ മണിയപ്പൻ അവൻ ഇപ്പോഴും പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടി ചടക്
അന്നാ പി സിമാരെ ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതേ റൂമിൽ ദേ ഇതുപോലെ ഹിലാരി ചന്ദ്രനിൽ പോയ വേഷത്തിൽ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പണ്ട് വാളയാർ മണിയപ്പന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഞാൻ മുട്ടുകാലി കയറ്റിയപ്പോൾ കരയണ്ട നിങ്ങളെ മണിയപ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതോ വരന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സാർ ഇവന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോ എങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ മൊഴി ആദ്യം എടുക്കാം അയ്യോ സാർ രണ്ടുപേരും വളരെ അവശ്യ നിലയിലാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് വേണോ എടാ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നവനാണ് പുതുവാള് നീ പോയ രോഗിയുടെ മലോടുക്കട പോടാ ഹലോ ഹലോ മേക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താ പേര് ഉൽപ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് സാർ നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഓ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് മണി അടിച്ച് ചുരുട്ടി ഈ പരിവാക്കി എടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കേസ് കളി പോകും എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ആക്രമിക്കാൻ ഒരേ ഒരാൾ അതെ ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെ കുള്ളനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അടി പൊക്കോണ്ട് ആരടി കാണും ആ ഒരു രണ്ടിഞ്ചും കൂടി ചേർത്തു ആളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ സെന്റിമെന്റ് സാർ വളരെ അടുപ്പുള്ള ആളാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പി സി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോ ആ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങിയിരിപ്പില്ലേ വെറുതെ അല്ലട രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്റെ മോന്ത ഇതുപോലെ ആക്കിയത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്തോ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സ് പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോണതല്ല മൊഴിയെടുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോ ചാടി ഇറങ്ങി പോരു കൊല്ലി ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പോലുമില്ല എന്താ ഇത് ഭഗവാനെ ഏത് കണ്ണ് ചോറില്ലാത്തവന് ഈ കൊടിഞ്ചേരി ചെയ്തത് ഇതിലേതാ ജയരാമൻ അത് സാർ ഇതാണ് ജയരാമൻ അത് ഉൽപ്പല അതെന്ന് പറയല് പൊട്ടിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാ വായും കൂടെ ചേർത്ത് ബാൻഡേജ് ഇതെന്താ ഇത് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് മക്കളെ മാറ്റിവേ ഇത് കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ആരോ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് കൃഷ്ണ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്തണം സ്വന്തമായി കൈയും കാലും പോലും അനക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ സാർ ഈ പറയണം ഡോക്ടറെ ഇന്ത്യൻസ് കയറി നേരെ കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി താലി കിട്ടിയ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഇതെന്ന് കരുതിയാ മതി പിന്നെ ജയറാമിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയണ കാര്യം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അത് നമുക്ക് സാറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് സാറെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ജയരാമ മോനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാമോടാ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നീ വേദനിപ്പിക്കാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആട്ടിക്ക് കണ്ടോ തലയാട്ടി അതെ വേണ്ട തലയാട്ടിയത് അതെ ആണോ ജയരാമൻ സാറിനും കാണത്തില്ലേ ആഗ്രഹം സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ട് കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഒരു തവണയല്ലേ ഉണ്ടാവൂ വന്നേ എന്റെ മുറിയിൽ പോയി വിശ്രമിക്കാം എന്നാ മോനെ ദേ വീണ്ടും ആട്ടി കണ്ടോ കണ്ടോ അവന് സമ്മതാന്ന് ഇനി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ജയരാമൻ എന്റെ മോളുടെ കഴുത്ത് താലി കെട്ടിയിരിക്കും മോളെ എന്റെ ക്ഷമ കെട്ടു എന്താണേലും മോൾ അച്ഛനോട് പറ ഇനി ജയരാമനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറ അതിന് അയാൾ ജയരാമൻ അല്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മോളുമല്ല അച്ഛൻ ഞാന ഷാലു അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മരുന്നൊന്നും മുടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാ നാളെ നാളെ എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരുടെ കല്യാണമാ ഇവിടെ സ്വയം വര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് പത്തിനും പത്തരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയോ അച്ഛൻ നിന്ന് വേണം ഞാനോ ഞാൻ കാര്യം നിന്നില്ല 
അച്ഛന് തോന്നിയത് അച്ഛൻ വരുമല്ലോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് കല്യാണ വണ്ടികൾ അത് വരുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ വണ്ടിയാണ് സാർ അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് മര്യാദക്ക് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോലും അവന്റെ കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ല ഇതാണ് സാർ വരന്റെ വണ്ടി അപ്പൊ വരാത്ത വണ്ടി ഏത് വണ്ടി രണ്ടും വന്നു സാറേ വരന്റെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുക്കന്റെ വണ്ടി എന്തായാലും ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസിൽ പോലീസ് എസ്കോട്ടോടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ യോഗം കിട്ടിയ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പി ആണ് ജയരാമൻ ആ രാവിലെ വരനെ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം സാർ വല്ല ബോംബുണ്ടെങ്കിൽ പരിചയക്കാരാണ് ഇതെന്താ അല്ല ഇത് രണ്ട് ബോഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ വരന്റെ ബോഡി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ളതാണോ അപ്പൊ ഞാൻ അകത്ത് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിട്ട് വരാം ആയിക്കോട്ടെ ചെല്ല എവിടെയാണ് എന്റെ മകൻ മണിയപ്പൻ എടാ ഭാര്യയും മക്കളും ഉള്ള അവനെ ആരാടാ വശീകരിച്ച് രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പ നമ്മൾ ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ പൊന്നപ്പ മണിയപ്പൻ ചേട്ടി ഇവിടെ വേറെ പേരിലാണ് കളിക്കുന്നത് ചുമ്മാ കള്ളി വിളിച്ചാക്കല്ലേട്ടാരെ പാർട്ടിക്കാരന്റെ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാര് അമേരിക്കക്കാരാ പെണ്ണിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കാരോട് പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ല പോലും അവളുടെ കല്യാണത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയ അപ്പനും മക്കൾക്കും കൂടെ അമേരിക്ക പോയി പൂന്തു വിളയാടാപ്പ പെണ്ണിന്റെ അപ്പൻ ഒരു പണി കൊടുത്താലോ നശിപ്പിച്ചു ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കല്യാണം മുടക്കരുത് കാലുകെട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം അതെ ഓ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കാലി തൊട്ട് അനുഗ്രഹമാകാതെ എങ്ങനെയാണ് കാലുകെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ അവനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അത്രയല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്നേപ്പാ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും പെണ്ണ് എഴുന്നേറ്റ് നിക്കാൻ പോലും മേലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണ സത്യം ഉണ്ടാ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് അവന് ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം സദ്യ ഉടട്ട് ഉണ്ടായാ പോരെ പോരാ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പക്ഷെ കിലോയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി വരണം കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഞാൻ ഞാൻ വർത്താനം പറയരുത് ഒരു രൂപ കുറച്ച് എന്നാ പോരെ ഫിക്സ് റേറ്റാ ആ മൂടി ഞാൻ പോ മുതലാളി ആളെ കാണിച്ചു വന്നാൽ ചുമക്കണാരി ഞങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇപ്പൊ വരാം നിന്റെ ബഹളം ഞാൻ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം ഭഗവാന് എല്ലാം മംഗളാറ്റ കലാശിക്കണേ ഇതുവരെ കല്യാണം ചെറുക്കനെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ ഞങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന ആളിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തു വയ്ക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ വയ്ക്കും അത് പറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ സമയമായി കല്യാണം ചെറുക്കനെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം മണ്ഡപത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വൈദ്യരെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം വൈദ്യര് കൊച്ചു പോണ്ട കേട്ടോ എന്നാ പൊയ്ക്കോ പിന്നെ കാണാം എന്റെ മോനെ എന്തൊരു കിടപ്പാടാ ഇത് നിന്റെ കിടപ്പ് അപ്പന് സഹിക്കുന്നില്ലടാ തലേ വെച്ചാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പകരെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവനെടുത്ത് എന്റെ കാൽച്ചോട്ടിലോട്ട് കിടത്ത ഈ അപ്പൻ എന്തൊരു മണ്ടന അതിന് വെളുപ്പ് അപ്പന്റെ ചട്ടുകാലെടുത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്നെ എടുത്തോ എന്നെ എടുത്തോ എന്റെ അമ്മ അപ്പം പണ പോലെ വീണു അനുഗ്രഹിക്കി മകനെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ ഇനി അപ്പനെ പൊക്കിക്കൂടാ മക്കളെ എടാ എന്റെ പൊന്നും കുളത്തിന്റെ തല എവിടെയാണ് മോനെ നല്ല മേക്കപ്പ് 
எட கெட்டி மேல தொடங்கி சர்க்கில போகடா அப்படியே கடை அப்படியே போ நெட்ஸ் வெட்டு ஏறாமே ஊத்து உறங்கி வே மாடா யோ நெட்ஸ் வெட்டு மாரே விடு யோ ஆளு மாறி போய் நம்மட மூந்தே மாரேட்டு சுந்தரனாட்டு கிடக்குது இதனே கழிஞ்சிட்டு அவனே எடுத்து இந்த கல்யாண மண்டபத்துல ஓட்டு வா ഞങ്ങൾ വരനെ ബന്ധുക്കള വരന് വധഭീഷണി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റി പട്ടാപ്പകൽ പോലീസ് വലയം ഭേദിക്കുന്ന ഈ ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലല്ലേ സാറേ ഇതെന്റെ മകൻ ഉൽപ്ലാഷന ഏത് പലാക്ഷണായാലും ശരി എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ കുട്ടായി തനിക്കെന്താ ചെവി കേട്ടുടി കേക്കാലോ സാർ പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്താൽ എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ബാൻഡേജുകള് ഗ്രീൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടു ഡോക്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ വന്നത് രണ്ട് ലഗേജ് അതിലൊന്ന് വരനും മറ്റൊന്ന് വരന്റെ കൂട്ടുകാരനും അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലഗേജ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് വ്യാജനാണ് അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അറിഞ്ഞോളൂ അഴിക്കൂ എന്തഴിക്കാൻ മൂന്ന് പേരുടെയും ബാൻഡേജ് അഴിക്കൂ സാധ്യമല്ല കാരണം ബാൻഡേജ് അഴിക്കുന്നത് രോഗിയുടേതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആരുത്തരം പറയും നിങ്ങൾ പറയണം അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടായി പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞ ഇനി തന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ഞാനിവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ആണ് ഞാനിവിടുത്തെ സർക്കിൾ കുട്ടായി ഇവിടെ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യാജന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് തകർക്കണം മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് വരനെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ വ്യാജനെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെരുങ്കള്ളനാകുക സാറേ ഈ ബാൻഡേജ് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഈ തൊപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ സാറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിനെ പോലെ ഇരിക്കും മണ്ടത്തിനെ പറയാതറാ തൊപ്പി വെച്ച് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയില്ലേ സോറി സാർ പക്ഷെ സാറിനെ ഞാനിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിപ്പോ ഈ ലാത്തിയിൽ നീ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിക്കും എന്റെ ലാത്തി കണ്ടാ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയല്ല പിന്നെ സാറിന്റെ ലാത്തി കണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ മേലെ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ലാത്തി ആണോ സാറേ ചുറ്റിക്കോ നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കോ ഒരു ഈച്ച പോലും കണ്ട എന്നെ മനസ്സിലാക്കരുത് സാറേ ഞാൻ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ പോവാണേ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് പോരെ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് മൂക്കിപ്പൊടി ഞാൻ ഈ മൂക്കിപ്പൊടി ഈ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന നാലു പേരുടെ മൂക്കിലോട്ട് വെതറാൻ പോവുകയാണ് ഇത് വെതറുമ്പോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവനൊക്കെ തുമ്മുമല്ലോ ഇനി അഥവാ ഒരാള് തുമ്മിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് അവശനായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അവനാണ് യഥാർത്ഥ വരൻ ഇതാ ഇവിടുന്ന് എന്നെ തുടങ്ങാം ഭഗവാനെ തുമ്മി പണ്ടാരം അടക്കിയേക്കണേ മൂക്കുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തേക്ക നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും തുമ്മാതെ കിടക്കുന്ന അവനുണ്ടല്ലോ അവനാടാ എന്റെ മകൻ മണിയപ്പൻ അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോടാ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആളുടെ മോനെയാണ് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നത് 
വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി ആ ചാവു പണിയപ്പാ കൃഷ്ണ എത്ര